Minasan, Namaste Nihongo no EPG no Pat Shalai Dozo Watashiwa Kanani Tatomoshimas Kyono Modur no Daiwa Genroku Jidai no Bungaku des Koreva Dai Roku no Paper no Niju Yomban no Modur des Genroku Jidai no Bungaku no Naka De Second Mune Sanyo Toyo Sakuhin no Rodoko Shinagara Yukuri Genroku Jidai no Hitobito no Sekatsu ya Kangae Kata ni Suite Mitemi Masho この second mune zanyo toyo sakuhin wa 1692年 ni dekita sakuhin desu. Kore ni otsugo mori wa ichinichi senkin toyo fukudai ga suite imasu. Sumari Seken mune zanyo wa o misoka no hi ni o kane wa hitsuyo toyukoto o kyojo shite kono sakuhin o kakimashita. Kore wa ihara saikaku no chounen mono no daiheo teki na sakuhin desu. Seken mune sanyo ni minshu no seikatsu no iroiro na sokumen. Toku ni sono katai taido. So shite jiko se o egaki dashite imasu. Sono jiko se tsu ga Kiki ni sara sare te iru koto mo saka ga shiteki shite imasu. Itutsu no maki kara natte iru kono saku hin ni wa niju no tanpen shou kara natte imasu. Saku hin no chushin te ma wa genroku edo jidai no keizai seikatsu o egaku koto. ですそれを大晦日である一年の終始決算の活動や事件などを客観的に描写しています。江戸時代の商業のシステムはご存知の通り帳面による掛け売り、掛け買い、制度でした。それでは、早速、トニアの管轄女という題の、この第一章を朗読してみましょう。朗読、はゆっくりしますからその内容を聞きながら当時の人々特に女性の生活について特にどんなところにお金を使っているかということについて面白く書かれていますから。楽しみにしてください。トニャンのおしゃれ女房は派手な生活をしています。作者は不死を込めてそれを語っています。世の中の決まりとして大晦日が闇夜であることとされています
この闇夜のことが皆さんは日本の神話にある天の岩屋との人材の巻に出ている出来事ですね。つまりアマテラスを三上は岩屋にこもったため世界が常闇になったことですね。みんな特に女房たちはこのことをよくしているという意味ですね。それなのに人々はみんな平成世渡りのことを油断して毎年一度は訪れる大晦日かという支払い日の予算が狂ってしまうその日が越せないので投函するこれはなぜでしょうかやはり命名の心がけが悪いからです。大晦日という一日は千金にも変えられない大切な日です。銭金がないと越せない冬と春との境の険しい峠のような日です。この峠は借金の山が高いほど登りかねるのだから作家はそれはなぜでしょうかとその理由として杉のように述べていますその借金は人それぞれに子供という稼があるので、信頼相応に費用がかかるからできるのです。つまり、子供を育てるために費用がかかるということを意味していると思います。そして、お金を使っているうちに、作者によると差し当たってその費用は目に見えないその物入りは目に見えないが一年積もると相当の額になりますつまり当面はその費用が大きくたくさんのお金とは見えないがその合計を年末に合計をすると相当な金額になりますね。ゴミための中へ伝っていくのです。つまりこの費用は全部無駄になる費用が多いです。それに子供を育てるために使っている費用の中にはどんなものが無駄遣いに当たるのでしょうかそれは費用に入っているのが杉のものですね。まず正月に男の子に邪気払いのためにやる。浜読みや女の子の出まりのほつれた糸くずこのほか壊れたひな祭りのつり鉢権限パクのはげた単語のせっくの刀打ち破った盆踊りの太鼓それに発作つまり旧暦の8月1日に谷に実った稲の実を
キワウトキオンナノコニヤロスズメノオモチャナドガソノママステザレテシマイマスネサラニマタ十月の中の原イノシシを祝う持ち込み子供の役払いのために氏神に備える団子十二月一日に末子を祝ってつく持ちの男持ちおみそかの夜さらに2月の節分の時も厄払いのために空を唱えて銭をもらう厄払いにある包み銭や悪夢よけのお札を買ってやるお金などがあります。ご存知のように宝船の札を枕の下に置いて寝ると一年は無事であるように良い夢を見ることができるという信仰があります。ですから悪夢よけのお札を買ってやるお金など積もり積もって宝船にも車にも積みきれないほどの費用がかかるちなみにこの悪夢よけのお札を買って寝る送ってこの札を買っておくと宝船の夢がありあるので一年は豊かになるという考えがあります。ことに近年はどこの家でも女房が贅沢になって着物に不自由しない意味でありながらその時々の流行模様の正月着物をあつらえるようになっています。羽舞台一旦現四十五木綿の生地の値段よりもさまざまな細かい秋草模様を色代わりに染め賃の方が高くつきその染め賃を一両ずつ払ってこしらえるのですつまり非常に高い生地を買ってさらにそれにいろいろな模様を入れるために染めてもらいますねそれにものすごく高い料金がつきますがそれほど一目に立つわけではないからそんな高い記事にまたお金を使っておしゃれします。今度帯について次のように書いてあります。帯にしても昔はっくらいした。本州湖で長さ一切二尺の一筋について
銀二枚もする。高価のものを腰に巻いています。つまりも,のもともとも帯が高価なものですが2枚もそれを高価な外国製の本絹の生地を使って長い帯を使っていますかなり無駄遣いですね。それに髪飾りとして刺す櫛はおながらで2両つまり今のそばで考えると。25万円以上の相当の金額のものを使っています。この櫛を今の値段でゴミにすれば三国つまり500以上のリトルの米ほどのの重さを頭に乗せていることになります。500リットル以上の重さを比喩的に使っていますね。に使えるといった相当な金額です。腰巻きも上等な紅絹の2枚。重ねて白絹の旅を履くというありさま昔は大名の奥方もなさらなかったことをするのはこの町人の女房ですねよく思えば町人の女房の文才として天のとがめも恐ろしいことであるそれもせめて自分のお金が有り余っていて贅沢するのならばまだましですが振っても出て,ても週いや油断のできない利息を払って銀を借りて商売している人のものですからその女房がこんなに贅沢をするというのはよくよく考えてみたら自分で自分の心が恥ずかしくなるはずですね。しかし、女房自体はそれを意識しないで、平気でやらせている旦那さんも、亭主も、明日破産しても、女房の子のものはあまり役に立たないと思います。女房のテキストを読みます。女房の着物や道具類は競馬処分から除外されるので金に変えてまた商売に取り付き正体を持つ時の元手になるのかと思われるぐらいです。石鹸で女の知恵は花の先と言っているとおり女は資料の浅いものだから
破産して身の代を畳む日の夕方まで提灯持ちを二人連れて乗り物に出歩いたりする。